ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி நெய் எப்படி உருக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அரை கிலோ ஆவின் வெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் உப்பு இல்லாத வெண்ணெய் தான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு கொத்து முருங்கைக்கீரை ஒரு ஸ்பூன் மோரில் கால் டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாகவே உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் உப்பு வந்து டேஸ்ட்டுக்காகத்தான் ஜாஸ்தி போட்டுறாதீங்க நல்லா இருக்காது ஒரு ரெண்டு சிட்டிகளவு போட்டாலே போதும்தான் ஜீரகமும் போட்டுக்கலாம் வேணும்னா வெண்ணெய் உருகிற வரைக்கும் நான் மீடியம் ஃப்ளேம்ஸில் வச்சுருக்கேன் வெண்ணெய் உருகிருச்சு உருகின உடனே நீங்கள் சிம்மில் வச்சே தான் செய்யணும் கொஞ்சமும் கரிஞ்சிடக்கூடாது கரிஞ்சால் டேஸ்ட்டு பூரா மாறிடும் பக்கத்துலேயே இருந்து செய்யணும் பாருங்கள் இந்த மேலே மூடுன மாதிரி நுரைச்சி நின்றுச்சில்ல அது எல்லாமே அடங்கி வந்துட்டுருக்கு அடங்க அடங்க அடியில் உறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் பாருங்கள் முக்கால்வாசி அடங்கிடுச்சு அடங்கி பபுள்ஸ் வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் வெள்ளை கலரில் இல்லாமல் நுர நுரையாக பெரிய பெரிய பபுளாக வருது அடியில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையாக இருக்கக்கூடாது வெள்ளையாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கணும்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் வெள்ளையாக இருக்குது இந்த கலர் இருக்கக்கூடாது இன்னும் கூட கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் கிட்டையே இருந்து செய்யணும் விலையாக தான் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கணும் சிம்மில் வச்சுருக்கிறனால நமக்கு கொஞ்சம் பொறுமையாகுது ரொம்ப கனமான பாத்திரம் எடுத்துக்க வேணாம் ஏன்னா ஒரு நிமிஷத்தில் கரிஞ்சிரும் அதுக்காக தான் இரும்பு சட்டியில் செய்கிறத கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறவங்க கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நுரெல்லாம் அடங்கி ஸ்னோ மாதிரி இருந்த நுரை அடங்கி இப்போ பபுள் பபுளாக வருது பாருங்கள் நல்ல பபுள் ஆகி அது இப்போ கவர் ஆகுது அடங்கிட்டு திரும்ப பபுள் வரணும் இதான் சரியான தரணும் இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த மோரை ஊற்றிடலாம் மோர் ஊற்றி அந்த சத்தம் அடங்கினதுக்கப்புறமா நீங்கள் கருவேப்பில் போடுங்க இல்லைனா கருவேப்பில் இல்லை சாரி இது முருங்கைக்கீரை போடுங்க அப்போ தான் முருங்கைக்கீரை மொறுவோம் கொஞ்சம் ஜீரகமும் நான் கசக்கி போடுறேன் முருங்கைக்கீரை இல்லைன்னா கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் போட்டு ஒரு கிண்டு கிண்டிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பை நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் உடனே நீங்கள் வந்து அந்த அடுப்புலேருந்து வேறு அடுப்புக்கு மாற்றிடுங்க அந்த ஹீட்லேயே இருந்தால் கரிஞ்சு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆறுனப்புறம் அந்த முருங்கைக்கீரை கொத்தை மட்டும் எடுத்துட்டேன் இதை ஆறுனதுக்கப்புறமா வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் வழிகட்டி ஊற்றிக்கோங்க இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாசமாக இருக்கும் வீட்டில் செய்கிறது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ பாய்